Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contento de poder saludarles una semana más. Y esa semana es una semana bien especial porque vamos a comenzar de lleno, ya, 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 en el tercer episodio con lo que son entrevistas. Y mira, el día de hoy eh, buscamos a una persona que pudiera guiarnos, que pudiera darnos más, eh, más retroalimentación, más contenido, porque este programa, como ya saben, se enfoca completamente en el éxito pro tanto profesional como personal. Y aunque, como hemos dicho, el éxito no es nada más este eh, tener mucho dinero, estar desahogados, viajar, tener hijos, lo que sea, para cada persona es diferente el éxito. Entonces, creo que eh, en nuestra eh, sociedad, sobre todo como América Latina, hay mucha gente que tal vez son empleados, que tal vez están, tienen un trabajo o, o no saben muy bien hacia dónde caminar, qué rumbo tomar, qué, en qué fijarse cuando toman un trabajo. Porque mira, eh, si eres de la gente que nos sigue y que está muy metida con redes sociales, seguramente tendrás eh, dado like a alguna página como tipo el mentor del billón, mentor este millonario, eh, ricos por el mundo, no sé, cosas así que hay tantos posts que están enfocados en, ¿sabes qué? Abandona todo y haz lo que amas. Yo a veces no estoy tan de acuerdo con la idea y muchas ocasiones lo hemos platicado, pero bueno, no quiero abundar en ese tema. Yo quiero tocar más el punto de que eh, antes de poder decidirte eh, emprender, quiero que escuches este episodio, porque sí, al menos en su canal habla mucho sobre emprendimiento, habla mucho sobre negocios, habla mucho sobre mercadotecnia, sobre marketing, sobre branding, ese tipo de temas, pero antes de que tú puedas emprender, quiero que tú sepas lo que tú puedes tener si tú fueras un empleado. Y también hay mucha gente que tal vez la está haciendo como freelancer y eso no es como del todo emprender. O sea, sí es porque tienes tu propio, entre comillas, negocio, pero no está siendo formal, no está siendo escalable. Entonces, quiero... Eh, le doy a enfocarme y tener un episodio completamente para toda la gente que... Eh, no sabe qué buscar en un trabajo, no sabe qué puede tener en, como recompensa por tener un trabajo. Y también es que si tú estás seguro que vas a emprender, que tengas de antemano algunos tips, algunas ideas que tal vez tienes que tomar en cuenta para cuando tú tengas a gente que esté trabajando para ti. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es en nuestro país, en nuestra cultura como la seguridad social. Tal vez es un tema un poco aburrido, pero creo que es fundamental. Y mira, te voy a decir por qué busqué este tema en particular para que tal vez este, entremos más en contexto. Yo me di cuenta que hay mucha gente, eh, sobre todo chavos entre, no sé, 16, 24, e incluso 28 años, que no saben mucho qué va a pasar con su vida. Porque estamos tan enfocados en tener la gratificación instantánea, estamos tan enfocados en el like, en el compartir, en el comparte mi video, en el... este me quiero comprar esta playera, esta otra ropa, esta, esta mochila y entender todo lo que es la, la gratificación instantánea que nos olvidamos por un momento lo que va a ser a largo plazo. Entonces mucha gente está viviendo como que al borde con su, este, con su ingreso, con su salario. No está destinando nada para poder ahorrar para su jubilación o para cuando llegue ese momento. Y aunque parezca un poco lejano, yo sí te quiero pues hacer consciente de que el tiempo está pasando, de que los años, o sea, parecía ser lejos, pero realmente pasan súper, súper rápido. Y sí quiero eh, crear conciencia en muchos chavos en que tomen en cuenta qué va a pasar con su futuro, tomen en cuenta cómo están ocupando su dinero. Porque mira, es bien padre que tú vayas a Liverpool, que tú vayas a muchas tiendas, te compres ropa increíble, te compres este eh, tenis que están muy de moda, te compres el último iPhone y te endeudes. Es una gratificación padrísima el saber que tienes el último equipo. Pero, ¿a qué costo? O sea, si tú estás viviendo de lunes a sábado, para pagar únicamente tu domingo y eh, tu fin de semana, eh, ¿qué estás guardando? ¿Cómo vas a prosperar en el futuro? Entonces, mira, no quiero tomar más tiempo porque la entrevista tiene muchísimo contenido. Quiero que sepas qué puedes ganar encontrando un trabajo. Eh, y también si tú vas a emprender, qué es lo que tú tienes que ofrecerle a tu gente, porque al final yo siempre, somos mucho de la idea y la gente que no comparte esto, pues creo que hay más podcasts que pueden seguir, pero somos de la idea que tú puedes adquirir riqueza apoyando a más personas, que la riqueza se logra 
cuando tú puedes hacer ese efecto de empuja y jala, ¿ok? Primero, ayúdenme, a, empújenme para que yo llegue arriba y una vez que yo esté arriba, yo sí los voy a jalar, ¿ok? Yo creo en que podemos realmente impactar la sociedad de una manera positiva y que todos salgamos beneficiados. Ese tipo de negocios en los cuales nada más nosotros somos los beneficiados y toda la gente, eh, pues, egoístamente que busquen cómo hacerlo, creo que no es el camino correcto. Entonces, sí hay que estar enfocados en nosotros, en nuestra familia y que eso nos motive a seguir adelante, pero que también sepamos que en el camino el apoyar a más personas, el darle a más personas, el dar, como hemos estado viendo últimas semanas, es la, la clave para tener una vida exitosa. Sin más, vamos a comenzar con la entrevista. ¿Qué tal? Pues bueno, tenemos el día de hoy al contador Pepe. Estamos bien contentos de poder eh, acceder a, a, a tu agenda. Estás bien apretado. Y mira, nada más rapidito para que sepas un poco más de quién es el contador Pepe. Él lleva trabajando ya un poco más de cinco años en uno de los despachos aquí en la región Orizaba. Pues más, este, más importantes, lleva ya cinco años de tanta experiencia a través de diferentes casos, de, eh, pues junto con su equipo, híjole, pero la verdad creo que él es la mejor persona para que te cuente todo lo que ha hecho y pues nada, esperamos que el día de hoy podamos sacar muchísimo valor, podamos este, ayudarte a que sepas un poco más de todo esto que es como que muy enredado, pero bueno, no quiero tomar más tiempo, te dejo con Pepe para que se presente. Adelante, Pepe. Mi nombre es Cascarlos Martínez, todo conocido como Pepe, este, licenciado en contaduría. Y como lo dice Efra, le agradezco la invitación. Y estamos aquí para aprender juntos y compartir lo que conocemos. Perfecto, Pepe. Pues mira, ya para arrancar y este, mucha gente dice, oye, tomas mucho tiempo en la parte de comentarios y todo esto, en la parte de quién te escribió y, todo, y este, quién te comentó. Agradezco mucho todas las reseñas que hacen ustedes a través de iTunes, a través de Spotify, que compartan. Pero bueno, ya vamos a pasar directamente al tema, porque es una persona súper ocupada y créanme que su tiempo, hijo, le está bien, bien medido. Eh, para comenzar todo esto, eh, en palabras muy, muy, muy básicas, ¿qué, qué, qué, qué fuerza o qué, qué tan importante es este, estar dado de alta o estar asegurado o tener como que las cosas en orden? Porque mira, la verdad, siendo te honestos, en el país en el que vivimos, tal vez en Latinoamérica, hay que cambiar eso. Eh, hay mucha contratación, hay muchos trabajos, hay muchos chances de sacar lana como que abajo del agua. O sea, como que Hacienda no se entera, o tú puedes sacar tu puestito de aguas frescas, o te puedes ir a bolear zapatos, y pues no estás como que asegurado completamente. Pero ¿por qué es importante, o por qué crees que es importante, si sí tener un trabajo, este, pues al menos bien, o sea, sí, sí. tal cual? Primeramente, eh, debe ser uno de los aspectos importantes cuando vamos a requerir un trabajo o a buscar un trabajo, este, la seguridad social. El estar asegurado es una parte de gran importancia para nosotros, puesto que tanto es un beneficio propio como un beneficio para nuestros padres o nuestros hijos, para la familia. Eh, también todos los beneficios que te da, te da la atención médica, te da posibilidades de tener tu pensión, de ir manejando tu dinero en la cuenta de ahorro de la FORE, a, inclusive te protege, te protege en cuestiones de accidentes, eh, como, como trabajador te ayuda y te dan todos tus beneficios. Como empresa también es, como tú lo mencionabas, en Latinoamérica es como lo pagar lo menor posible de impuestos, ¿no? Y entre eso está como se dice coloquialmente, pagar una parte fiscal al trabajador y una parte no fiscal, una parte por fuera. Pero lo estamos repercutiendo al trabajador en ese aspecto porque lo desprotegemos en no, que no cotiza este, con su salario real en el INSS. Uh -huh. Entonces eso es cuando es un problema de incapacidad o un problema para su pensión porque va a recibir un salario menor al que en realidad percibe semana con semana. Eh, todos esos aspectos involucran y yo considero que debe ser un campo que sí deben considerar cada una de las personas que buscan empleo, su, tener todas las prestaciones de ley, porque realmente es una obligación del trabajador darnos de alta este, ante el Seguro Social. Ok, a ver, creo que comentaste tantas cosas, vamos a tratar de irlas poco a poco desmenuzando porque fue, sí. eh, fue mucha información. Sí. Y no creo que a nadie se nos pase esto, porque me, a mí también me pasaba. Yo en la escuela era súper distraído, esto me lo comentaron también, sí, sí, sí. pero a veces lo dejaba ir. Entonces, deja, voy a comentártelo a ver si lo, lo, entendí, de la, de, lo entendí de forma correcta, sí, o sea, sí. algo, pues me corriges, ¿no? 
El que tú estés como trabajador asegurado Así te es. da principalmente tres beneficios, según yo. Sí. Uno, que tengas asistencia médica. Así es. O sea, que si tú te enfermas, si te pasa algo, puedas ser al IMSS y te, te, este, pues te den las puertas abiertas. Para sí. la gente que nos ve o nos escucha en otros países, IMSS es aquí como que la casa... El instituto... Ah, ándale. Instituto que se, de Seguro Social, ¿ok? Es el hospital más grande de México, por así ponerlo en resumen. Exactamente. Entonces, si tú te enfermas, tú puedes ir al hospital, en resumidas ¿Y cuentas. tú, tu familia? Ah, tú, tu familia, tú, porque es tú, tu esposa Padres, y tus hijos. Es la familia como aquí en México se entiende. Eh, ¿Por qué es importante eso? Mira, creo que como cultura no nos preocupamos por tener un colchón en gastos médicos, o sea, sí, sí. no como que, que tenemos la loca idea de que nunca nos vamos a romper, de que nunca nos vamos a enfermar, de que somos las personas más sanas del mundo y lamentablemente cuando nos pasa algo, esperamos siempre que no sea nada grave, sí. pues entre medicamentos, consultas, este, eh, algún tipo como de estudio, pues te llevas 3 mil, 4 mil pesos, lo que en México tal vez son, no sé, una semana o no, como unas tres semanas de trabajo entonces imagínate sí, sí. este pues tú como empleado des desembolsar pues lo que es casi un mes de, de trabajo Exacto. entonces por esa parte creo que sí está muy bien que tú estés buscando o que tú puedas buscar un lugar que te dé el seguro este en este caso el IMSS no sí, sí. el siguiente punto ah y también como como patrón no si tú tienes un negocio pues que eh, si algo le pasa a un empleado tuyo, pues también tú también. pasas la responsabilidad al seguro. O sea, al seguro, ¿no? Tú cumples con tu obligación lo mejor posible y ya este, cae en la obligación del instituto cubrir Todo ese, ese, tipo de ese aspecto social del país. Ok. El segundo punto, primer punto es la parte de este, salud, ¿no? Que es que tengas sí. un hospital. La segunda parte es la parte de Infonavit, me parece, ¿no? Así es. El Infonavit aquí en México, otra vez para la gente que no nos este, ubica, es... El instituto o la entidad que se encarga de darle vivienda a Ay, todos los, los trabajadores. No sé cómo se llama en Estados Unidos, no sé cómo se llama en otros países, pero aquí en México se llama Infonavit, que es la parte que te da una casa. De acuerdo a, a cuánto tú ganas como salario mínimo, es también el monto que te pueden prestar para tener tu casa. Así es. Sí. Se divide prácticamente la, esta parte social en... Es una aspecto tripartita. ¿Por qué uh -huh. tripartita? Porque intervienen tus partes. La parte que federal, que es el país, uh -huh. el gobierno, la parte patronal, que son los, los jefes, los jefes, y la parte obrera, que es el, 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 no, el empleador. Entonces, este, esas tres partes conjuntas aportan esta, ahora sí que colaboran a la sociedad. En ese aspecto, cuando hay un pago de DINS, un pago de Infonavit, eh, una parte la paga el gobierno, una parte la paga la empresa y una parte la pagas tú como obrero, como trabajador. Es como un ahorro de tres. Exacto, más como un ahorro, una aportación. Una aportación, ok. Entonces, a ver, eh, creo que en México también pasa mucho de que mucha gente se jubila y jamás ocupó su Infonavit. Sí. ¿Es correcto eso? Es, llega a pasar, la verdad, a lo mejor tú eres una casa o tienes tu casa propia y trabajaste gran periodo, te jubilas y no lo ocupaste, ¿no? Y de hecho, entre más, o así, entre mayor edad tienes, menor alcance al crédito tienes. Te dan menos dinero. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya eres grande, ¿no? O sea, ya tu capacidad de seguir cotizando o de pagar ese crédito es menor, uh -huh. entonces te prestan menor cantidad. ¿Qué, qué edad crees tú que es la mejor para que tú como chavo o como que empleado este, saques tu casa a los 25, 30, como queda. Yo entre 28, 32 años más. Menos. Es cuando más te prestan. Exactamente, es cuando es como que tu apogeo en uh -huh. semanas de creación. Ya cotizaste más o menos 10 años, ya tienes las semanas suficientes para poder pedir tu crédito. ¿Puedes este, pedir tu crédito teniendo un año de trabajar? ¿O hay un mínimo? No hay un mínimo, pero sí te piden las semanas cotizadas, que ya tengas un. O sea, ¿Cómo cuánto más o menos? Más o menos debe de ser 500 semanas cotizadas. Todo depende de, la, de las semanas cotizadas que tú tengas. Si, si, si llevo 5 años, años deben de ser más o menos 250. 250. Ajá. Entonces, Entonces ya me pueden prestar el dinero. Sí, exactamente. Entonces lo que dijiste de 10 años, ¿cómo era? 10 años yo lo siento como el, el ideal. Ah, el ideal. El ideal para ah, poder perfecto. solventar lo, las semanas y sea un crédito considerable para poder adquirir. Ahora, por ejemplo, ok, vamos a poner mi caso, ¿no? Yo tengo 500, este, 500, 
500 monedas. Ok. okay. Este, y tengo 27 años. Sí, sí, sí. Entonces, si yo ocupo mis 500 monedas para comprar una casa que vale 600 monedas, uh -huh. este, esos 100 monedas de diferencia, ¿qué pasa? No es otro que... Lo que te dan es un crédito, no es tanto que tú tengas ya ahorrado esas 500 monedas, uh -huh. sino tienes tu alcance de crédito a 500 monedas. Ah, ok. Entonces, a lo mejor el diferencial lo tengas que pagar en efectivo, en efectivo o con o un, un préstamo. Pago, o con un préstamo, y esa semana, esas 500 monedas las vas a llevar a tu vida laboral a pagar. Lo que me resta, ¿no? Exactamente. Eh, ahí tengo una duda. Yo medio me acuerdo que, por ejemplo, pues tengo de, de laboral poquito, ¿no? 5 años. Sí, sí, sí. Si yo le echo ganas. Y en, no sé, este, hago otras cosas, que gano dinero, eso y demás. ¿Puedo liquidar mi deuda antes de que pase? Sí, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego problema. puedo volver a sacar otra casa. Es posible, pero también depende de lo que te digo, del aspecto de la edad, del aspecto de tus semanas cotizadas. Pero es posible, lo puedes liquidar. Aunque hay que tener en consideración que el Infonavit es caro. Uh -huh. Entonces, poder liquidar el Infonavit a lo mejor te conviene más ir por otro medio, por a lo mejor instituciones privadas y no tanto con el Infonavit. A ver, ¿puedes abundar un poquito más en eso? ¿Un ejemplo? ¿Algo así como sí, para que...? Sí, a lo mejor tienes tu crédito con el Infonavit y sabes uh -huh. que te lo vas a llevar a tus 25, 20 años que te restan laborales. Uh -huh. Y a lo mejor, como lo mencionas, ¿no? Has tenido un ahorro, has tenido... Un, te llegó un dinero. Entonces, en lugar de mejor de pagar este crédito que ya sabes que es, tú lo vas a ir pagando con tu quincena, con tu salario normal preferible para que liquidas este, si mejor este lo puedes llevar a, a otra inversión o a adquirirlo con otra institución privada o con un, un banco, sería algo así, o sea que con yo un banco, un... ahí entra lo que le llaman los créditos hipotecarios, Ajá, los créditos. o sea que yo le pido al banco que me pague mi casa y yo le voy pagando al banco y yo le voy pagando al banco hasta que acabe de pagar mi casa, exactamente, si esa cantidad es fuerte a lo mejor el, lo que te resta no es tanto uh -huh. que lo puedas ir subventando con tu propio salario. Creo que sí es importante, fíjate, aquí en México el Infonavit que es la, la casa que se encarga de hacer este viviendas para las personas eh, es como que um, un poco de dudoso porque como dice Pepe, o sea eh, sí es la que se encarga de darle casa a todos, pero lamentablemente es muy caro. El interés es de, es de los más altos. El interés es muy alto y la verdad es que cuando te vas a vivir una casa de estas, como que no te dura tanto, o sea, sí, sí. no porque se te caiga, pero al paso del tiempo vas viendo que tienes que arreglar muchas cosas, porque los materiales que se ocuparon usualmente son este, económicos, entonces, este... Digamos, no sé si el Infonavit te vende la casa en 600, probablemente al Infonavit le costó esa casa 150 o 200, o sea, sí. muy, muy es, bajo. Es todo el, como la construcción en masa, ¿no? Ajá. Todos sabemos que construir mucho sale a menor costo, ¿no? Sí, que claro. A una casa que tú quisieras, no, pues la quiero tal, con tales pisos, con tal tamaño, tú la vas especificando, su costo va siendo mayor. Las prorrogadas casas Infonavit son ya de unas medidas establecidas, de un modelo establecido. Entonces, es un estándar digamos, básico. Ajá, es un estándar, entonces construyes en masa, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, el costo es reducido a que si tú lo quisieras a, a tus antojos. ¿no? Okay. Eso sí es importante, y sí que tocar mucho ese tema, porque creo que para muchos una fuga de dinero, eh, como hormiga le llaman, es que pagas renta, no paga renta, 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 entonces más gente, si tú ganas a la semana 10 monedas, este, pues te gastas 3 o 4 pagando la tu renta. propia renta entonces por eso es importante que si tú estás eh, enfocado en, en el trabajo o no sabes como que a dónde llegar sí quería que supiera de ese tema de que tú puedes comprar tu propia casa con el dinero o con el trabajo que tú estás haciendo o sea sí gana gana es una prestación que es una tienes. prestación sí gana para ti para que tú puedas comer para que te puedas divertir pero en tu mismo trabajo o sea ya estás pagando para una casa tuya entonces y lo, lo decía Pepe, o sea, a mucha gente se le va, o sea, se jubila, llega, inclusive, pues muere, y nunca ocupó ese dinero que toda su vida ahorró. Entonces, si puedes sacar tu casa, este, pues mejor. Ahora, creo que también, si tienes un día una casa, eh, puedes ocupar tu Infonavit para, ¿cómo le llaman? Para remodelación, ¿no? Para sí, este, mejorarla. La exactamente, ya es el Mejoravit. Mejoravit, ajá. Este, algo que, bueno, que, bueno no sé, ¿tú qué opinarías? Una idea que he estado leyendo en libros es que este, tú podrías, tal vez, no sé cómo lo veas tú, Pepe, sacas tu... Ya tienes una casa tuya. Uh -huh. No sé, tu mamá te la heredó o tu tío por ahí 
este, ya no estuvo y te la dejó y tú puedes sacar tu casa entonces, ¿qué tan viable crees tú que sea para los chavos o para la gente que con Infonavit saquen una casa y esa casa la pongan en renta? es viable pero a lo mejor hay que dar las adaptaciones porque tú lo dices sacas una casa de Infonavit y me la vas a rentar pues prefiero yo mejor sacarla ¿no? Uh -huh. o sea, quien te la fuera a rentar, ¿no? de acuerdo a las necesidades o la zona Puede convenir, pero hay que valorar todas las situaciones, porque como te dije, oye, te rento mi casa de Infonavit, ah, pero pues mejor yo saco la mía, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. ir valorando ese aspecto. ¿Qué es factible? Es factible, como, como tú lo mencionas, tienes ya tu casa, usas tu cupo para otra casa y esa la puedes adaptar, dejarla muy mejor, bien, mejor y con eso poderla poner en renta. Tener un ingreso extra. Y tener un ingreso extra, exactamente. Ok, es otra idea. Y el último punto de estar asegurado o de formar parte de una, de una empresa es que tú estás ahorrando para tu, le llamamos jubilación, o sea, cuando sí. tú ya te, para tu retiro, por ejemplo, para, creo que es una palabra más, más general, ¿no? Para tu retiro. Sí. Cuando tú alcanzas cierta edad, tú ya naturalmente ya no puedes trabajar o ya no vas a rendir como lo hacías en tus 20, 30 sí. y entonces todo este tiempo que tú trabajaste, estuviste construyendo tu retiro, ¿no? ¿Puedes hablar un poquito más al respecto? Sí, eh, como lo mencionamos en la parte de, este, tripartita también este, este aspecto se divide en dos partes las partes que se conoce como cuota obrero patronales que es la parte de seguridad este, todos los beneficios de salud ¿no? Uh -huh. Tanto guarderías los propios medicamentos, la, todos los beneficios médicos. Uh -huh. La parte que le conoce como RCP, que es retiros, estatía y vejez, ya es la parte donde tú vas ahorrando o vas acumulando para un posible retiro, un, ya sea por sensatía o por ¿Incapacidad? O incapacidades. Un rato, como para creerte un empresario y no lo eres, ten mucho cuidado porque se te está pasando el tiempo. O sea, el que tú no tengas un trabajo, este, pues es tiempo que ya pasó, que no cotizaste, que si te pasa algo, no tienes un seguro social y tú tienes que pagar tus gastos médicos, y tienes que buscar cómo va a hacerle para vivir y tienes que pues, también pensar en tu retiro. Y muy de moda está lo que es el outsourcing, que también quiero hablar contigo un poquito, porque... Eh, pues para muchos está muy padre porque dicen, no manches, me la paso bien chido en mi casa, este, de vez en cuando voy a trabajar, me pagan bien, me la llevo relax. Sí, sí, sí. Pero, ¿cuáles son las desventajas de un outsourcing? Hay que tener en cuenta que el outsourcing es para empresas. O un freelance, por ejemplo. Un freelance es más enfocado a lo que me mencionas. Uh -huh. Freelance es donde tú eres tu propio jefe, ¿no? Tú mides tus tiempos, tu rendimiento, tú trabajas sobre entregables sobre el tiempo de ese entregable tú ya sabes cómo lo vas a manejar es bueno pero tiene su pros contraparte. Y contra, ¿no? su contraparte porque por así en mi ámbito de ser una carrera de contaduría este, tú dices, no, pues ya quiero ser mi propio jefe voy a tener mis propios contribuyentes mi despacho, mi propio ¿no? cliente, mi despacho. pero cuando lo aprendí no cuando aprendí a llevar un despacho cuando lo aprendí, porque en la escuela te enseñan lo básico, ¿no? Pero sales al, a la vida real y, y jamás has, y no tienes dicen. contactos, no tienes gente a quien acercarte o quien, quien te explique, no lo tienes. Entonces es difícil, es complicado, pero igual veo que esto es lo de hoy, ¿no? Porque yo tengo varios amigos, unos que son ingenieros y salen y pusieron su empresa de, de moda, de bolsas y todo, donde ellos son su propio jefe, ¿no? Y también una compañera que puso su, su salón de belleza y todo, pero ella estudió para eso, se, uh -huh. se formó para eso. Eh, es beneficioso, pero hay que tener el costo-beneficio. Claro. Porque tu beneficio mejor es, ah, estoy como todavía llevo con que mi vida... Soy mi jefe, aparte. Ah, ¿no? soy mi jefe, llevo mi vida relax, relax y todo, pero no estoy teniendo esa seguridad, ¿no? esa parte fuerte que en su momento necesito. O a lo mejor no adquirir la experiencia, no estoy, como les menciono, no estoy cotizando, no estoy viviendo el hoy, pero no pensando que no siempre va a ser así. Ajá. Sobre todo porque, bueno, pues como chavos creo que se nos hace fácil decir, ah, pues tengo la tecnología, tengo el teléfono, rápido posteo en Instagram, me pago publicidad y todo el mundo me conoce, pero, o sea, también ponte a pensar a otro lado, o sea, en 10 años tú ya no vas a ser 
el, no va a tener la misma energía que tienes hoy, sí. no vas a ser la misma persona, la tecnología también va a, va a cambiar y así como tú hoy estás con ese plan de soy el mejor, en 10 años habrá otros chavos que también llegarán sí. con ese plan de soy el mejor. No, o incluso yo lo he visto de que te hacen muchas preguntas, ¿eh? se dice, ¿tu trabajo en 10 años va a ser el mismo uh -huh. o la tecnología lo va a absorber? ¿no? ¿De qué vas a trabajar si en 10 años la tecnología ya cubrió tu, tu labor? Uh -huh. tu labor Entonces este, debes de pensar en ese aspecto, ir innovando, ser creativo, ir invirtiendo y así que dándole la vuelta a cómo se vaya presentando la vida. Ahora, eh, chavos, no se pierdan, o sea, el día de hoy estamos hablando de un punto intermedio, o sea, para la gente que trabaja, eh, pues creo que esto es de mucho valor para ellos, para que se puedan enfocar, o tal vez tú sigas así como que trabajo, no trabajo, me autoempleo, soy mi jefe, o mejor busco a otra persona, o sea, que todo esto te ayude para poder tomar una decisión, porque, como te he dicho, o sea, el que tengas tu negocio, o sea, sí está bien, pero no es para todos. Y no es para todos, no porque como que sea una élite especial o porque seas de sangre azul, no. Simplemente por el estilo de vida. O por las el, circunstancias, o las tu circunstancias, carácter propio. El carácter influye mucho. Eh, por ejemplo, una persona, de hecho, yo creo, creo que ah, no estaba en el otro canal, en el otro este, programa que teníamos, había un episodio completamente que se trataba de eh, siete sim signos que dicen que soy un emprendedor si tú no los tienes pues no ni, lo ni te acerques o sea sí, sí, sí. y no porque no queramos que tú seas un emprendedor sino porque tu forma de ser tu carácter no se amolda a ese estilo de vida porque es un estilo de vida no es nada más de que ay me leí el libro de padre rico padre pobre y ya soy un emprendedor sí, no sí. un emprendedor va mucho más allá no tienes idea de cuántas veces ha caído de cuántas veces ha quedado sin lana de cuánto les ha pedido prestado, pero como te digo, si tú eres una persona de, de, de que no le gusta correr riesgos, mejor no te acerques sí. por allá porque vas a vivir bien estresado. Sí, lo veo, ¿no? Con los emprendedores que he conocido, que es tal cual esa responsabilidad, y porque, como dicen, a lo mejor primero te autoempleas, ¿no? Ah, tú solito, pero pues, gracias a Dios vas creciendo y vas a requerir empleados, vas a requerir uh -huh. ahora tú dar fuentes de empleo. Y el día que a lo mejor no, no vendas o no... Y pasa, ser, eso sí pasa. ¿Cómo vas a...? Porque ellos tienen también familia que mantener, tienen sus necesidades. Renta. Y tú debes este, apoyarlos en eso, ¿no? Entonces, que hay esa responsabilidad en ti. Entonces, yo creo que tener conciencia y ser arriesgado, valorar, eh, tomar ese riesgo de que soy emprendedor en las buenas y en las malas. Y en las malas. Sí, la verdad es que cuando te va bien, te va súper bien, pero cuando te va mal, también te va súper mal. Eh, entonces, bueno, eh, bueno, chavos, que tienen negocio, ustedes, pues váyanse asesorando bien para que alguien alguien que sepa del tema los ayude. Eh, y si ustedes quieren, o sea, o más bien pueden buscar a alguien que los contrate, sí. eh, pues tengan también como que un gancho, o sea, un, un arnés, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre creo que toda la gente que ha tenido éxito y que se dedica a los negocios te dice, o sea, no te metas con los dos pies al río. O sea, siempre, sí, sí, siempre con siempre tengo un opción. pie claro, o sea, no... Aunque amemos el riesgo, a mí me encanta mucho el riesgo, pero aunque yo lo ame y que aunque yo me quede sin dinero una semana, este, pues es muy tonto que tú te avientes al, al vacío sin saber lo que hay abajo, entonces... Si tú puedes buscar esta opción para que también eh, tengas un seguro, al menos por lo, por lo de inmediato, lo por lo básico, pues este busca a alguien que te pueda asegurar. Pero como dice Pepe, o sea, de la manera más transparente, de la manera más organizada, sí. porque o sea, también queremos cambiar América Latina, pero si seguimos con este rollo de mordidas... Sí con este rollo de este, engañar al fisco, de tomar ventaja, pues no estamos siguiendo el camino correcto. Sí, ¿Es, sí. ¿Es correcto esa verdad? Sí, porque se va a mucho aspecto de la materialidad, es decir, lo que es real, ¿no? Y realmente pues no estarías trabajando para esa persona, pero si se hace una estrategia correcta, puede manejarse de esta forma. Bueno, pues ya tomamos un buen tiempo, ya fue el tiempo que habíamos pensado. Amigos, estamos, estoy contento de que este día te pudiéramos dar tanto valor y este bueno no sé si tengas alguna forma de que te contacten algún este si quieres dar tu de, alguna, alguna página en Facebook algún perfil en Instagram algo para que si alguien tiene alguna duda sí, sí, sí. no sé si también tengas el espacio para poder sí. ayudarlos orientarlos o en lo que tú les puedas ayudar no sé si tengas alguna forma eh, de conectarte en Facebook es <coughs> tal cual mi nombre José Carlos Martínez sí. me pueden buscar 
ningún problema eh, mandando a tu futuro o contestar por inbox, no hay ningún problema. Perfecto. Aún así, vamos a dejar todo aquí abajo la nota del episodio, la descripción. Y amigos, bueno, pues eh, esperamos que hayan tenido mucho valor de la próxima.